상쾌한 목요일 보내고 계시죠? 평소에 제가 어떤 방식으로 재테크를 하는지에 대해서 질문하시는 분들이 많이 계신데요. 사실 누군가가 어떻게 재테크를 하는지는 그 사람의 수익 구조나 그 사람의 생활 패턴, 그 사람의 노인 환경 뭐 이런 것들을 다 총체적으로 봐야 하잖아요. 그렇다 보니 이게 좋아요, 저게 좋아요 라고 제가 무언가 말씀드릴 수는 없는 것 같아요. 무엇보다 저는 경제 전문가도 아니고요. 하지만 요즘 굉장히 많은 청춘들이 하는 말이 건물 사서 편하게 안정적으로 살고 싶어요. 어떻게 끌어당겨야 되나요? 뭐저 역시 많은 사람들처럼 이런저런 재테크 방법들 많이 시도해보았고 경제 공부하는 거는 워낙에 좋아해서 지금도 꾸준하게 공부를 해요. 그리고 조금 이상하게 들릴 수도 있지만 경제 공부나 세계사 공부 이런 것들을 하는 게 삶을 영적으로 깨닫는 것에 상당한 도움이 된다고 저는 음 항상 말하고 싶어요. 음 본론으로 돌아가서 저는 건물주가 되고 싶다는 욕망을 사실 가져본 적이 없어요. 뭐 제가 불로소득이 싫어서도 아니고 돈이 필요 없어서도 아니에요. 그냥 생각했을 때 건물이라는 게제 눈에는 전쟁이나 지진 한번 나면 없어져 버릴 그런 신기루처럼 항상 보였어요. 요즘 세상에 무슨 전쟁이냐 이렇게 말할 수도 있겠지만 그냥 제 눈에는 안정적인 자산으로 보이지가 않았어요. 부동산 자체가 뭐 법이 바뀌거나 나라에 어떤 일이 생기거나 불가항력적인 어떤 그런 압력이 생겼을 때 분명히 부동산은 값도 오르락 내리락 할 것이고 세금도 오르락 내리락 할 것이고 그렇다 보니 내가 좋아하는 일을 하고 있고 건물이 또 하나 있다면 괜찮겠지만 그냥 건물 하나만 가지고 그 불로수득에 기대어서 살기에는 내 삶이 너무너무 공허하고 불안할 것 같았어요. 그냥 제 개인적인 생각에는요. 뭐 제가 워낙 불안감이 컸던 사람이라서 그렇게 느꼈는지 모르겠지만 저에게 건물주라는 것은 안정적인 삶으로 비춰지지가 않았던 거예요. 그래서 큰 불안 속에 늘 시달렸던 저에게는 손에 잡히지 않는 거, 그러니까 유한하지 않고 무한한 거 그게 가장 안정자산으로 느껴진 거죠. 그리고 그건 바로 나 자신의 힘이었습니다. 지금 이 불안이라고는 찾아볼 수 없는 제 상태에서 저 스스로를 제가 바라보면 결국 제가 여태까지 살아오며 배우고 경험하고 습득한 것들이 이렇게 집대성된 집합체라고 생각해요. 그래서 저한테는 이게 10층짜리 건물보다 훨씬 소중한 자산입니다. 제가 뭐할줄 아는 게 많고 잘났다 이런 얘기를 하는 게 아니라 우리 한명한 한 명이 모두 특별하고 모두 소중하고 개성 있는 하나의 브랜드라는 이야기를 하는 거예요. 앞으로의 세상에서는 이 사람 한명한 한 명이 모두 브랜드가 되는 그런 시대가 올 거예요. 저는 확신해요. 기업이 브랜드가 아니라 사람이 브랜드가 될 겁니다. 인간은 모두 각자 가진 기질이 다르고 잘하는 것들이 있죠. 못하는 것도 있어요. 하지만 그 못하는 것조차 브랜드의 일부가 됩니다. 기업이 빠지는 부분이 많다면 그건 흠이 될수 있지만 인간이 빠지는 부분이 있다면 그거는 브랜드의 훌륭한 속성 중 하나가 될수 있다고 저는 생각해요. 근데 저는 정말 재주가 하나도 없어요 라고 말씀하시는 분들 많이 계세요. 근데 이야기 나눠보면 결국 그분들이 생각하는 재주라는 거는 돈이 되는 어떤 스킬 같은 걸 말하는 거예요. 사실 누군가 이야기 잘 들어주는 거 아니면 예쁘게 웃을 줄 아는 거 이런 것도 다큰 재주라고 저는 생각하거든요. 제가 또 하나 확신하는 건 앞으로는 생각지도 못한 직업들이 와르르르 쏟아져 나올 거예요. 유튜버라는 직업 우리가 10년 전에 생각이나 했나요? 10년 전에 유튜브가 있었죠. 20년 전으로 하죠. 유튜브, 개인 방송 이런 것들 우리가 생각이나 했나요? 앞으로는 뭐 예를 들어서 아무에게도 말 못할 비밀을 들어주고 공감해주고 까먹어주는 그런 걸 업으로 삼는 사람들이 생길 수도 있고요. 영적으로 고통받고 있는 사람들만 특별히 돌보는 그런 직업이 따로 생길 수도 있죠. 뭐제 머릿속에 떠오르는 것들은 다 사람을 치유하는 것들 뿐이니까 다른 분야에는 더 많은 직업들이 있겠죠? 물론 저축도 해야죠. 굳이 내 수익에 비해서 불필요한 곳에 큰 지출을 하면서 과소비를 할 필요는 없잖아요. 그렇지만 수익의 일부를 저축하면 반드시 일부는 내가 발전하는 곳에 쓰세요. 뭐라도 더 공부하고 아니면 뜻깊은 여행이라도 한번더 가고 세상은 어떻게 돌아가는지 구경도 하고 잔기술이라도 하나 더 익히고 아 이건 재밌네, 저건 재미가 없네 이런 것도 배우고 그렇게 나라는 브랜드가 나머지 지구 70억과 조금씩 다른 하나의 브랜드가 되어가는 거예요. 
몇년 전에 평생 동안 저를 괴롭혔던 그 불안감이 조금씩 줄어들고 있던 어느 날 문득 든 생각이 있어요 아 나는 지금 세계 어디에 던져놔도 굶어 죽진 않겠다 나는 꽤 오랜 시간 방황했고 인생의 정석대로 산 적도 사실 없지만 그만큼 나는 할수 있는 것 그리고 해본 것이 너무나도 많다 이건 나의 너무 소중한 자산이고 전쟁이나 자연재해가 일어나도 절대 없어지지 않을 자산이다 라고 제가 방황을 하고 있던 그 시절만 집중해서 딱그 부분만 바라보면요 저는 그냥 실패한 인생을 살고 있는 사람 같았어요 그냥 아무것도 없고 뭐 쥐뿔도 없는 그런 인생으로 보여요 하지만 그 조각조각들이 모여서 나라는 하나의 브랜드가 만들어졌고 그렇게 세상에 내가 가진 거 나눌 수 있는 것들은 조금씩 나누어 가면서 즐거운 일을 하고 살아가게 된 거죠 그리고 그렇게 불안정하게 막 업앤다운을 가지면서 살고 있던 그 당시에도 이 깊은 곳에선 믿었어요 이렇게 내가 지금 죽도 밥도 안될 모양새로 이것저것 들쑤시고 다니는 것처럼 보일 지연정 먼 훗날 나는 지금 이런 내 모습에 감사하게 될 거야 라고 그리고 정말로 그렇게 되었죠 우리가 정말로 꿈꾸고 바라는 것은 이렇게 이루어집니다 의식을 쥐고 있지 않고 저 안드로메다로 보내놓고 드라마나 예능 같은 거 보면서 넋을 놓고 있을 그런 시간 조금만 할애해서요 오늘 무언가 하나라도 더 익히시는 건 어떨까요? 평소에 궁금했던 경제 용어라도 요즘엔 그런 거 쉽게 설명해주는 채널들도 있잖아요 얼마나 좋아요 아니면 우리나라 근현대사라도 한번 들여다보는 건 어때요? 국사하면 답답하죠 그럼 근현대사부터 보는 거죠 아니면 나무 자르는 기술을 배워도 되고 꽃꽂이를 배워봐도 되고 사실 할수 있는 게 얼마나 많이 있어요 그리고 요즘에는 저렴하게 무언가 배울 수 있는 플랫폼도 정말 많이 있고요 이걸 해서 내가 이걸로 돈을 벌어야지 이런 마음으로 배우면 아무것도 재미가 없고 다 쓸모없게 느껴져요 배워보자 경험해보자 이게 나랑 맞나? 안 맞나? 어, 안 맞네? 그럼 다른 거 하지 뭐 이런 식으로 제가 늘 말씀드리듯이 가벼운 마음으로 나라는 사람을 발굴한다는 마음으로 배우시라는 거예요 당장 이걸로 내가 어떤 사업 아이템을 만들어서 1억 천금을 벌어야지 라는 마음 자체가 결핍에서 일어나는 거니까 그게 이루어질 리가 없잖아요 나에게 가장 큰 자산이 나라고 느껴지는 그날 그날이야말로 만수를 부럽지 않은 탄탄한 안정감이 느껴지는 그날입니다. 오늘도 내일도 꼭 현존하시고 미래와 과거를 널뛰기 하듯 왔다 갔다 하시면서 불안해하지 마시고 실체 없는 불안감과 작별하기 위해서 우리 설명글에 있는 마인드풀 TV 영상들 정주행 해주시고요. 오늘 하루도 풍요롭고 행복하게 보스처럼 사세요.